हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस और आज हम लेकर के आए हैं क्लास सिक्स सोशल साइंस के जोग्राफी का चैप्टर नंबर थ्री मोशन ऑफ अर्थ इसमें हम बात करेंगे अर्थ की अर्थ क्या मोशन करती है कैसे करती है और ये जानेंगे ये सारी चीज़ें तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं टूडे वी विल कवर ऑर्बिट ऑर्बिट प्लेन एंड एक्सेस इसे क्या क्या होते हैं और हाउ इट इज डिफरेंट देन सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन एल्यूमिनेशन सर्कल क्या होता है किसे कहते हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन क्या होता है एंड हाउ इट डज ओके एंड द लीप ईयर एंड द ईयर सीजन्स समर एंड विंटर सोस्टिस एंड द इक्विनॉक्स आज ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट फ्रॉम द बेसिक्स टू द कम्प्लीट एवरीथिंग सो आप हमारे इस वीडियो को स्किप मत करिएगा पूरा वीडियो देखिए तो आके आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके सो जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो एंड हमारे वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा तो शुरू करते हैं ऑर्बिट ऑर्बिट प्लेन एंड एक्सेस आखिरकार ये सब चीज़ें क्या हैं अर्थ तो एक प्लानट है ये पता है तो अर्थ जो है अर्थ मूव्स अराउंड द सन वी नो इट हमने पहले भी जाना था कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्टन पाथ वो ये पाथ होता है जिसके थ्रू वो मूव करती है अराउंड द सन ऐसे नहीं कोई भी जगह से हमेशा हमेशा जब भी मूव करती है एक ही पाथ से मूव करती है पाथ इज नोन एज दर्बिट द पाथ थ्रू विच द अर्थ मूव अराउंड द सन इज नोन एज ऑर्बिट the flat disk shaped space that connects the center of the object being orbited with the center of the orbit sub objects is the orbit plane orbit plane kya dekhiye main aapko yahan pe ek diagram karke batati hu this is the sun this is the earth it rotates around the sun at the fixed path This is orbit. इसके थ्रू रोटेट करती है दिस इज ऑर्बिट एंड दिस इफ इट जस्ट हैज अ प्लेन लाइक इट इज अ कम्प्लीट सॉलिड थिंग लाइक अ प्लेट काइंड ऑफ थिंग दिस इज अ फ्लैट डिस्क शेप अगर ये पूरा एक शेप होता है लाइन नहीं होती ये एक शेप है तो द फ्लैट डिस्क शेप दैट कनेक्ट द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट बींग ऑर्बिटेड जो कि घूम रहा है विद द सेंटर ऑफ ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स ये ये जुड़ रहा है दिस इज अ फ्लैट डिस्क स्पेस जो कि ऐसे उसको फ्रॉम द सेंटर इट्स जस्ट ज्वाइनिंग इट सो दिस इज दी दिस इमेजिनरी फ्लैट डिस्क स्पेस इज दी ऑर्बिट ऑर्बिट प्लेन तब ये प्लेन हो गया डिस्क स्पेस हो गया तब एक शेप हो गया तो वो प्लेन पे आ गया फ्लैट स्पेस शेप है इसलिए तो ऑर्बिट प्लेन ओके एंड द इमेजिनरी लाइन दैट ऑब्जेक्ट यूजली That an object usually a planet rotates around. So orbit हो गई. Now अब axis क्या है? Axis you see, it's just root. Earth is rotating around the sun here. But ये आपको ये एक angle दिख रहा है? ये angle क्या है? कि Earth हमेशा एक तरह tilted होती है. पहली बात तो. वो टिल्टर होती है फ्रॉम दिस दिस इज दी नॉर्थ पोल दिस इज दी साउथ पोल हमने जब ग्लोब देखा था तो यही देखा था ना एक्सिस एक्सिस ग्लोब टिल्टेड था तो एक्सिस के थ्रू वो अर्थ वॉज रोटेटिंग एक्सिस वॉज द स्टिल प्लेस विच वॉज पॉइंटेड एंड देन द रेस्ट थिंग वॉज रोटेटिंग एक्सिस टॉप वॉज नॉर्थ एंड एक्सिस बॉटम वॉज साउथ पोल तो फ्रॉम दिस नॉर्थ एंड साउथ पोल द एक्सिस द अर्थ इज लिटल टिल्टेड एंड दिस Angle. This is the imaginary line that passes through these north south pole. This is the axis, and it is tilted at sixty six point five degree with the orbit plane. हमने ये orbit plane जाए ना ये earth ऐसे यहाँ पे tilted है तो ये जो angle बना रही है it is what it is. It is sixty six point five degree. ये इतना एंगल आपको बनाते हैं ठीक है 
ये जो बन रहा है ये आपका 66.5 डिग्री एंगल है समझ आया एक्सेस इज द ऑब्जेक्ट इज द लाइन इमेजिनरी लाइन थ्रू विच द ऑब्जेक्ट रोटेट्स अराउंड इसके थ्रू वो रोटेट कर रहा है तो उसका खुद का इसका खुद का इसको हिंदी में बोल सकते हो धुरी तो इसका खुद का जो पॉइंट है इसका खुद का जो एक्सेस है कि दिस इज द एक्सेस थ्रू अराउंड विच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड सेल्फ द एक्सेस इज मेक्स 66.5 डिग्री नॉर्थ विद द ऑर्बिट प्लेन समझ आया ऑर्बिट क्या है वो तो पाथ है ऑर्बिट प्लेन एक शेप है इमेजिनरी शेप है डिस्क शेप जो कि सेंटर से अर्थ को या प्लेनेट को सन से जोड़ता है देन द ये उसका खुद का एक्सिस इमेजिनरी लाइन दैट पास थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ एंड इट्स जस्ट मेक सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री विद दिन अर्थ इज टिल डिग्री ओके नाउ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वॉट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दिस डायग्राम इज दर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इस पूरी चीज को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन द इमेजनरी सर्कल विच डिवाइड द अर्थ इन डे एंड नाइट हाफ इट इज एन अगेन इट इज एन इमेजनरी सर्कल ये आपको वहां दिखेगा नहीं इट इज इट हैपन्स ओके सो इट इज एन इमेजनरी सर्कल दैट डिवाइड द अर्थ इन टू टू हाफ डे एंड नाइट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जिसमें डे और नाइट होती है दैट इज दर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इट इज नॉट सेम एज द एक्सेस ऑफ अर्थ ये भी आपको पता चलेगा पहले इसमें देखो इस डायग्राम को रीड करते वी नो आर्कटिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड आर्कटिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सर्कल्स एंड एवरीथिंग ये सारे लेटिट्यूड तो हमें पता है तो जब इधर से सन आ रहा है सन की रेज इधर से आ रही है दिस इज सन वर्टिकल रेज दैट आर कमिंग ओवर हियर तो यू कैन सी दिस हाफ हैज डे एंड दिस हाफ हैज नाइट इधर तो है ही नहीं ये तो यही आके रह गई तो दिस हाफ हैज डे इन दिस हाफ हैज नाइट इन द सेंटर द डे नाइट आर इक्वल हेयर ऑल्सो नाइट एंड डे इक्वल समटाइम्स नॉट ऑल द टाइम्स एंड दिस देयर कम्स द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सर्कल ऑफ द सन ओके तो ऐसे ऐसे यहाँ पे हमारे अर्थ पे डे एंड नाइट होता है अभी आपको बताया था क्या बताया कि इसका जो एक्सिस है हमारा जो एक्सिस है और जो इल्यूमिनेशन सर्कल है वो एक जैसा नहीं होता है ओके लेट एस सी मैं क्या कहना चाह रही थी दिस दिस इज द एक्सिस ये हमारा एक्सिस है तो इसका सेंटर हाफ एक्सिस से नहीं है सेंटर हाफ इज स्ट्रेट एलिमिनेशन सर्कल स्ट्रेट है आपका यहाँ से आई सनरेज स्ट्रेट हाफ में काटा इट कैन बी नॉर्थ पोल अभी भी देखो थोड़ा उधर है साउथ पोल इज इन साइड तो दैट्स वाई द अर्थ टेम्परेचर मतलब आपका कैसे डिफरेंट होता है कभी कभी जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ अगर इट्स डे देन इट्स इन द हाइएस्ट नॉर्थ पोल विल बी डे बिकॉज इट इज स्टिल डेड बट है साउथ पोल विल हैव डे With most of the northern hemisphere, समझ रहे हैं but most of the southern hemisphere is having night, then it not necessary south pole is also having night because it is tilted. वहाँ पे अलग तरीके से rays आ रही हैं, clear? And the circle of illumination, this line is the circle of illumination. So the circle of illumination makes twenty three point five degree with the एक्सिस एक्सिस उससे कितना बना रहा था ऑर्बिट प्लेन से 66.5 और ये आपका अर्थ इस सर्कल ऑफ एलिमिनेशन इज 23.5 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस क्लियर है सर्कल ऑफ एलिमिनेशन क्या है डे एंड नाइट का हाफ इमेजनरी सर्कल दैट डिवाइड्स डे एंड अर्थ इन डे एंड नाइट नाउ रोटेशन ऑफ अर्थ अब अर्थ अगर कभी भी रोटेट ही नहीं करती तो हमारा डे एंड नाइट होता ही नहीं हमारा डे एंड नाइट एक ही जगह रह जाता है ठीक है तो इससे लाइफ नहीं होती तो पहले देखते हैं कि आखिरकार रोटेशन क्या है रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एक्सिस है अर्थ का सेल्फ मूवमेंट लाइक रोटेटिंग लाइक इट्स जस्ट मूविंग ऑन इट्स एक्सिस इन अ सर्टन डायरेक्शन इट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अ सर्टन डायरेक्शन एट द एक्सिस 
with the axis at its center, the earth rotates around and the earth moves around on its axis. That movement is rotation. So, if day and night nahi hota, the day and night happens due to rotation of earth. Kabhi day hoti, kabhi night hoti hai. Because if no rotation, one half would have been forever dark and one should have forever in bright. The dark side would have low temperature, bright would have hot climate. The life did not exist on the earth. Agar rotation nahi karta earth, if ro earth did not rotate, the cycle of the day and night nahi hota, would have been. So, the earth pe ek side ho jata hamesha dark, ek side ho jata hamesha night. So, night and ek side ho jata hamesha light, hamesha bright, hamesha warm. So, that would have been a hot climate, this would have been a cold climate. So, in this way, climate, mein, the life would, would have been existed, would have not been existed on the earth. So, that is why the rotation is very, very important. Importance is the rotation. Ka. It takes earth 24 hours to complete a rotation. Ek earth ko kitta samay lagta hai? 24 hours to complete a rotation. To be exact, it takes 23 hours, 54 minutes and 4 seconds to complete a rotation. Kitna samay laga? 24 hour, 23 hours, 54 minutes and 4 seconds to complete the rotation. And when a hole completed, then it is the earth day. Ye pura ek din bana hamara earth ka. Now let us learn about the revolution of earth. Movement of earth around the sun on a fixed path is revolution. What is revolution? This is the sun. This is the earth. Moving around the sun on a fixed path is Revolution. Movement of earth around the sun on a fixed path is revolution. Samjhe? Orbit pe move karna. It takes 36. The path or orbit of the earth is elliptical. The elliptical path pe move karti hai. And it takes 365.25 days to complete a single revolution of the earth around the sun. Earth ko kitta time lagta hai revolution complete karne mein? 365.25 days and we consider those 365 days as an year and hamara 0.25 day to shoot gaya so that remaining part 0.25 is added for the rest of the 4 years Next coming 4 years, we will add karoge. Then in the 4 years, that 0.25 will complete as a complete 24 hours. That is a 1 day. So that 1 day is then added in the 4th year as the 366 days. To make the balance, balance banai rakhne ke liye. Otherwise, days bar jayenge, then our calculation bigar jayega. So that, us cheez ko banai rakhne ke liye, the scientists have thought ki, let us remain the that 0.25 day. And when it becomes one day, that is 24 hours completed, then that extra 24 hours, extra one day will be added in the fourth year and will make that year of 366 days. So, that year of 366 days is called leap year and then that particular day is added to which month? Yes, it is added to February and in the leap year, February becomes of 29 days. Samajhaya? Year is of 365 days. Then that why leap year is formed? Because the earth rotates, earth completes one revolution is 365.25 days. So 0.25 is remaining. After 4 years it becomes itself for 24 hours that is one day. So that one extra day is then added to the 4th year to make it the 366 days. And that difference, that one day difference is something unique. So that particular year with the 366 days that comes after every 4 years is leap year. Leap year in leap year that when first ex one extra day is added to the month of February and February becomes of 29. After every 4 years there is a leap year. Okay. So what season ke baare mein baat karte? What is season? Seasons change due to revolution of earth. When revolution happens, then we experience different type of seasons. So, it, the season is the result of revolution of the earth. Day and night was the result of rotation of the earth. Seasons are the result of revolution of the earth. Clear? 
due to the change in the position of earth every year is divided into four seasons ye aap dekh rahe ho position change ho rahi hai jaisi position change hoti hai uske wajah se we divide the whole year into four different seasons spring summer autumn winter so what is summer solstice aapko yahan pe dikh raha hoga this side is summer solstice then this is autumn and winter इक्विनॉस विंटर इक्विनॉस एंड वर्नल इक्विनॉस तो हम इन सारे के बारे में बात करते हैं सबसे पहले समर सॉल्स क्या है द फर्स्ट डे ऑफ समर इन द नदर्न हेमिसफियर इट बिगिन ऑन ट्वेंटी वन जून इन नदर्न हेमिसफियर नदर्न नदर्न हेमिसफियर क्यों बोला जाए बिकॉज इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन वी विल टॉक अबाउट द थिंग दैट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन ओके तो यहाँ पे टूवर्ड्स द सन क्या है नॉर्थ पोल नदर्न हेमिसफियर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन सो इट बिगिन ऑन 21 जून द फर्स्ट डे ऑफ समर इन नदर्न हेमिसफियर समर सोल्स इन डेट विच डे ट्वेंटी वन जून इज द डे वेन द समर सोल्स बिगिन ऑन दिस डे नॉर्दर्न हेमिसफियर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन देख रहे हो इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन फेसिंग द सन सन रेज फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस वजह से सन रेज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती है एरिया फेसिंग द सन एक्सपीरियंस कंटिन्यूस सन लाइट फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स This day, next six months के लिए this area will experience the continuous sunlight until the winter solstice come. चलो और जानते हैं the longest day and the shortest night is experienced on ट्वेंटी वन जून ट्वेंटी वन जून को क्या है द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट द कंडीशन इन सदर्न हेमोस्फियर इज जस्ट रिवर्स सदर्न हेमोस्फियर में क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है इट इज एक्सपीरियंस It is experiencing winters. It is not experiencing summers. It is experiencing winters. Now winter solstice. अब आ गया just after six months. What is winter solstice? Is it falls on twenty two December in the northern hemisphere. We are just talking about the northern hemisphere. So winter solstice is only because of winter यहाँ आ रही ना. So that is occurs on twenty two December in. Northern Hemisphere. At this time, Southern Hemisphere faces the sun and experiences the sunlight for the six months. Again, अब यहाँ से इनके वापस summer solstice जब तक नहीं आ जाता, that is twenty one June, which will which phase will experience the sun? The Southern Hemisphere will experience the sun. Sun rays fall on the Tropic of Capricorn. Here is the Tropic of Capricorn. So sun rays summer solstice में Tropic of Cancer पे होती थी. Summer winter solstice में sun rays fall on Tropic of Capricorn. and the condition in northern hemisphere is just opposite of the southern they experience winters ab baat aati hai i hope aapko ye dono clear ho gaya hoga equinox ki the equinox is experienced two times in a year that is when the direct sun rays fall on equator these two these two vertical ones are the equinox the sun rays are falling where on the equator earth is not tilted towards or far it's just facing the sun सो so, यहाँ पे क्या है अर्थ इज हैविंग फेसिंग द इक्वेटर एंड सन इक्वेटर पे द सन इज जस्ट टू ब्राइट सो द सन रेज फॉल ऑन इक्वेटर ऑन ट्वेंटी वन मार्च एंड ट्वेंटी थ्री सेप्टेम्बर ट्वेंटी वन मार्च ट्वेंटी थ्री सेप्टेम्बर ट्वेंटी थ्री सेप्टेम्बर जो होता है उसको कहते हैं ऑटोमल इक्विनॉक्स एंड द ट्वेंटी वन मार्च इज द वर्नल इक्विनॉक्स द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग इज द वर्नल equinox in the northern hemisphere and the start of first day of autumn the start of autumn is the in the northern hemisphere is the autumnal equinox humne yahan sab ki dekho sab kya sama sama first day of summer northern hemisphere autumn first day of autumn northern hemisphere winter first day of winter northern hemisphere we just talked about the northern hemisphere and the southern hemisphere we will just have the opposite equinox solstice and equinox okay at that time The whole Earth experience equal day and equal night because none none of the pole is tilted towards the sun. इसलिए क्या है? देखो tilted towards तो है ही नहीं. तो इस वजह से क्या है? The whole Earth will experience equal day, equal night. कब? Twenty one March, twenty three September. On twenty three September, autumn in the north and spring in the south. And in the vernal And in the vernal, on the twenty-one March, 
then they will experience the autumn uh, spring in the south um, north and autumn in the southern okay i hope ye aapko sara concept clear ho gaya hoga aapko sari cheeze samajh aaye honge seasons bhi acche lage honge samajh aaye honge agar aisa hai to please hamare channel ko like karke is video ko like karke channel ko subscribe kar dijiye aur agar aapko कुछ कंफ्यूजन है कोई डाउट है तो मेक श्योर यू जस्ट कमेंट भी डाउन थैंक यू